Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Hôm Nay Có bạn nào đã từng du lịch đến Thái Lan chưa? Có lẽ ai trong chúng ta đều biết Thái Lan là đất nước không chỉ nổi tiếng với những địa danh du lịch và nền văn hóa ẩm thực độc đáo Nơi đây còn được biết đến với những câu chuyện về bùa ngải và ma quỷ Và tất nhiên trên đất nước Thái Lan cũng có rất nhiều địa điểm kinh dị, rung rợn mà không ít những bạn ưa mạo hiểm đặc biệt là gan dạ mong muốn được đặt chân đến khám phá Tuy nhiên nếu biết được những câu chuyện kinh dị đằng sau nó liệu bạn có thay đổi ý định hay không? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ đưa các bạn đến với 7 địa điểm bí ẩn đáng sợ của Thái Lan mà chúng tôi khuyến cáo các bạn không nên đến. 7. Ngôi nhà hoang ở đường Ramkam Hansoi, 32 Địa điểm thứ 7 mà chúng tôi muốn đề cập đến trong video hôm nay là một ngôi nhà bị bỏ hoang hơn 20 năm nay, nằm sâu trên con đường Ramkam Hansoi, 32. Chuyện cả rành, ngôi nhà này từng thuộc sở hữu của một người ngoại quốc, sống cùng với một người giúp việc. Mọi chuyện sẽ vẫn bình thường nếu như không có một bàn cướp đã canh lúc chủ nhà đi vắng, đột nhập vào ngôi nhà và thẳng tay sát hại người giúp việc để bị đầu mối khi chúng bị phát hiện. Kể từ đó, ông chủ nhà thường nghe những tiếng khóc nỉ non, rợn tóc gáy dọc theo hành lang ngôi nhà. Không lâu sau thì ngôi nhà bị ra bán cho một người khác và tất nhiên người chủ mới này cũng gặp những hiện tượng kỳ lạ trong ngôi nhà. Như thường xuyên nhìn thấy bóng một người phụ nữ đứng gần cửa chính và gara đổ xe, vì vậy mà cho đến nay ngôi nhà này hoàn toàn bị bỏ hoang vì không ai dám vào ở một nơi ma quá đến vậy. Sáu, chùa Brasat ở Non Thaburi. Địa điểm đáng sợ thứ sáu ở Thái Lan mà bạn không nên đến chính là Brasat, một ngôi chùa cổ bậc nhất ở Non Thaburi, ngôi chùa thờ vị nữ thần Nan Usa Devi. Với niên đại gần 300 năm nên chùa Brasat trông khá cũ kỹ và hoang sơ Đặc biệt, khi trời tối, khu vực chùa hầu như không có bóng người qua lại Tạo cảm giác hoang vu và lạnh lẽo Người dân nơi đây lan truyền rằng Hàng đêm, những người có ý không tốt hay nói xấu về thần nang Usadevi Sẽ bị trừng phạt và thậm chí là tử vong Cho nên sẽ thật bất hạnh cho những kẻ nào hay lỡ miệng nói lên những điều bán bộ thần linh tại nơi này Không ai đi chứng minh đó có phải là sự thật hay không Nhưng chắc chắn, nếu là người bình thường Chúng ta không nên phạm đến thế giới riêng của những linh hồn. Họ không làm hại chúng ta nếu chúng ta biết cách tôn trọng họ. Đừng bao giờ đánh thống một linh hồn đang ngủ say khi bạn chưa biết điều nguy hiểm nào sẽ đến với mình. 5. Làng Ratanavade tại Sapansung Địa điểm tiếp theo chính là làng Ratanavade tại Sapansung. Ngôi làng này đã bị bỏ hoang trong nhiều năm nay. Gắn với câu chuyện về một người phụ nữ trong làng, chung thủy chờ đợi người chồng đã bỏ nhà ra đi. Không thấy chồng về, cô dần buồn bã và út ức, cô cách ly với mọi người trong làng, nhất là khi họ cứ khẳng định anh chồng đã sai tổ ấm mới và sẽ không bao giờ trở lại đây. Cuối cùng, sau nhiều năm mong nhớ, cô vợ đã tự sát trong chính ngôi nhà và những câu chuyện rung rợn bắt đầu từ đây. Mỗi khi đêm về, trong ngôi nhà thường xuyên phát ra những tiếng động đáng sợ khiến người dân không thể sống nổi tại đó. Người dân dần dần dọn đi và Ratanavade trở thành một ngôi làng hoang không một bóng người. Ngày nay, khi đặt chân đến đây, các bạn sẽ thấy một dãy nhà có kiến trúc khá giống nhau và khoác lên mình vẻ tiêu điều, nhem nhuốc, hoang sơ đến đáng sợ. Bốn, bệnh viện bỏ hoang tại Nong Kham. Khi xem bệnh viện ma của Trấn Thành, Thu Trang, có lẽ các bạn đã nghe đến một câu nói vui là bệnh viện nào cũng có ma. Quả thật đúng là như vậy. Thế nhưng cơ hội gặp ma chỉ thường xảy ra ở những nơi đã bỏ hoang, giống như bệnh viện tại Nong Kram, Bangkok. Cũng như nhiều bệnh viện bỏ hoang có không khí đáng sợ khác trên thế giới, bệnh viện tại Nong Kram khiến nhiều người chết đứng khi đặt chân tới. Với không gian tiêu điều, sự lạnh lẽo bao trùm nên bệnh viện này đã được tận dụng, trở thành nơi quay bối cảnh của không ít bộ phim kinh dị Thái Lan. Tuy nhiên, khi đến để thực hiện, tất cả ekip đều phải hoàn thành các nghi thức cúng bái để các linh hồn đáng sợ ở đây sẽ để yên cho họ làm việc. Tuy vậy, trong lúc quay phim, họ vẫn thường xuyên nghe, thấy những điều kỳ quặc như cánh cửa đập liên tục, dù trời đứng gió, âm thanh như tiếng ban ca đang được đẩy đi trên hành lang và cả những tiếng kẹo kẹt như xe lan đang di chuyển. Mặc dù đáng sợ là thế, nhưng bệnh viện hoang này vẫn là nguồn cảm hứng của nhiều người. 3. Đồn cảnh sát ở Ra Burana, Bangkok nếu bạn thắc mắc vì sao đồn cảnh sát mà cũng đáng sợ, nguyên nhân đây chính là nơi chứng kiến năm vụ tự sát trong phòng giam bởi những vũ khí gây án rất đơn sơ như bàn chải đánh răng, da thắt lưng, mảnh vợ của bát cơm. 
Đặc biệt, các vụ án tự xá đều xuất hiện ở các tù nhân bình thường với tội danh không mấy nghiêm trọng. Họ hoàn toàn không có lý do để tự kết liễu đời mình. Chính điều này làm nhiều người tin rằng nơi đây có những oan hồn quỷ dự không siêu thoát và cái chết của những tù nhân kia sẽ là thể thân cho các linh hồn ấy. Cũng chính vì vậy, nhiều nhân viên cảnh sát đã sợ hãi và chuyển công tác cho đến khi chính phủ Thái Lan quyết định thành lập một đồn cảnh sát mới ở gần đó và chuyển hết nhân viên về trụ sở mới. Còn cơ sở này chính thức bị bỏ hoang và trở thành điểm đáng sợ mà không ai dám đặt chân đến. Hai, ngôi nhà 4 tự thi tại Kolong Samwa. Đây từng là nơi sinh sống của một gia đình hạnh phúc của người chủ xưởng sản xuất nội thất cùng vợ và hai người con của mình. Tuy nhiên, một trận lũ lụt đã đi qua, càng quét xuống sản xuất gây thiệt hại nặng nề, gia đình người chủ bị đẩy vào tình cảnh nghèo túng và phá sản. Một đêm nọ, những người hàng xóm xung quanh đã nghe thấy nhiều tiếng tranh cãi, khóc lóc, gào thét trong nhà. Tất cả đã được kết thúc sau nhiều tiếng súng vang lên. Ngay khi người dân chạy đến xem xét, thì phát hiện người chồng đã bán chết vợ và hai con rồi tự sát. Ngôi nhà bắt đầu bỏ hoang sau vụ thảm sát ấy, để rồi vài tháng sau, Câu chuyện về các linh hồn chết oan vẫn thường xuyên xuất hiện trong ngôi nhà đã được người dân nơi đây truyền tai nhau. Đặc biệt là tin đồn về nạn nhân thứ năm bí ẩn trong vụ thảm sát ấy. Chính vì vậy mà cho đến nay, đây được xem là một trong những nơi đáng sợ nhất của Thái Lan. Một Tòa nhà Sa Thon, Unique Địa điểm đáng sợ nhất trong danh sách hôm nay chính là tòa nhà Sathon Uriquê với thiết kế 49 tầng, bao gồm các căn hộ, cửa hàng. Đây từng được kỳ vọng là một trong những công trình kiến trúc huy hoàng nhất của xứ sở Chùa Vàng. Nhưng điều đáng buồn là hơn hai thập kỷ qua, tòa nhà chưa hoàn thành này vẫn nằm sừng sững, lạnh lẽo giữa thủ đô Thái Lan và là tâm điểm của hàng loạt câu chuyện kỳ quái và những cái chết rung rợn mà nguyên nhân được người dân địa phương cho rằng tòa nhà này đã xây dựng trên nền đất từng là nghĩa địa khi xưa. Số khác thì cho rằng Sathon Uniqe đã phạm hủy vào ngôi chùa linh thiêng Wat Yanawa nằm ở đối diện. Nơi đây nhanh chóng trở thành thiên đường chết chóc khi nhiều người chọn nó là địa điểm tự tử. Khi đến Sathon Uniqe, bạn có thể bắt gặp những cái xác đang trong tình trạng phân hủy, nhiều xác chết nằm co ro, lạnh lẽo không rõ nguyên nhân, càng làm cho địa điểm này trở nên ma quái, tự như trong các bộ phim kinh dị, thách thức những người can đảm nhất dám bước chân vào. Sau khi xem video thì địa điểm đáng sợ nào ở Thái Lan làm bạn ấn tượng nhất? Bạn có dám đặt chân đến những địa điểm mà chúng tôi vừa giới thiệu hay không? Hãy comment ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé! Hãy like và share video để cho mọi người cùng xem! Và các bạn đừng quên đăng ký theo dõi kênh để được xem những video mới nhất của Thế Giới hôm nay! Xin chào và hẹn gặp lại!